南宁的历史和文化积淀，都离不开永嘉，也为我们中华民族的这个农业文明的发展，呃，做出了重大贡献。南宁也让永嘉更加生动和鲜活。今天的永嘉也向世界展示出来了南宁的开放。他就像母亲一样，把那南宁抱在怀里。一江一山一路一湖一方天。江河，是流淌千年的历史长歌，更是城市生命线的不息涌动。拥江波荡潋滟色，一派秀水泽万家。每天在拥江边穿梭来往的南宁人，可能对身边随处可见的美景。已经习以为常，就让我们离开大地，把视线拉伸，再拉伸，直至跃上高空，俯瞰这条江，这座城，那将是一幅天上人间的壮美画卷。让我们一起来欣赏。朝晖夕影中的山水成林，感受时光流转里的沧海桑田，倾听古老江城的现代交响。这是南宁城留存至今的唯一的古城墙。一千年的风吹雨打，斑驳的宋代古城墙，铭刻着这座南国江城的荣衰，留下了南宁对战争与和平的深刻记忆。树坚强，爱上古城墙。古树嵌入城砖，绿色渗入历史。生机盎然的古榕树，连接了过去与现在，也连接了古人与今人。是对自然生命的生动演绎，对绿色生态的鲜活诠释。在市直机关保育院内，三棵古榕树同根共生
一脉相连，枝干若云，垂阴匝地，如同晴天的聚散，遮风挡雨，隐蔽着孩子们成长。古榕树默默地传达着一种生命的态度。我们的老师带领着孩子，在榕树文化的浸润下，在生命教育的引领下，不断地感受着生命的奇妙。在这座保育院里，所有的建筑和设施都依树而建。在叶茂如盖、藤葛轻拂的环境下，孩子们游戏、学习，与身边的大树一起栉风沐雨，同声共长。而自强向上、坚韧不拔、众志成城、落地生根的榕树精神，也深入到孩子们的心灵中，成为滋养一生的。精神营养。有位爷爷没有一根白发。有位爷爷不怕风吹雨打。有位爷爷喜欢和小鸟一起玩耍。绿色成为生命教育的一部分，而在距离南宁十八公里的江西镇木村，群山环抱，拥水自西向东来，遍布全村的明清建筑，掩映在满眼的绿色当中。祖祖辈辈生息在这里的木村人，感悟自然。收获自然，在自然中获取生生不息的生命力量。木船建成以来，古树名木特别的多，有樟树，有榕树，甚至有见血风牛树。村头有一片古树群，是村里的风水林。大叶榕，小叶榕。香樟树、见血封喉树，林林总总有十五种、三十二棵古树名木，是木村得名的由来，可谓名副其实。在木村有一条自发的村规民约：三个保护，保护名木古树，保护公共绿地。保护自然林区。罗荣坚生在木村，长在木村，他对家乡的古树了如指掌。在他的心目中，古树是木村的守护神，绿色是木村人的护身符。这么多的古榕古树，木村人认为它很有灵气，所以出了很多的人才，还带来了木村的情况发达，大家都愿意把古榕树树呢保护起来。村里的老人多长寿，他们常聚在一起，家长里短，谈古说今。往事如烟，绿色常在。风调雨顺，人寿年丰。村民们相信，古树给了他们福气。对于这份大自然的恩赐，自然心怀感恩。还有年轻情侣远道而来，让古树象征他们对未来生活的不尽希望。
，见证他们天长地久的忠贞爱情。梁凤江、青龙江、竹排冲、龙潭河，在汇流邕江的十八条较大支流中，八尺江是最大，也是最著名的一条。一九九七年，全国十大考古新发现之一的顶丝山遗址，更是它名扬全国。第十二届中国国际园林博览会会址就建在八尺江畔，与顶丝山遗址融汇在一起。古代先民生息的遗址，见证了太平洋西岸国家的空前盛会。国内四十四个城市和东盟“一带一路”沿线国家的十九个城市参展。南宁市作为东盟开放合作的前沿城市，自然位列其中。玲珑湖上，中国东盟友谊馆以醒目的造型、别致的形象，成为园博园的标志。友谊馆以广西的风雨桥为原型，弧形向内，同心叠合。内里贯通，寄予了热情的南宁人对东盟十国手拉手、心连心的美好期盼。一带一路沿线十个国家的展园，错落有致，特色鲜明，情趣盎然。东盟各国的地域文化之美，在此展现无疑。这也是中国与东盟合作，由黄金十年。进入钻石十年的历史见证。นครนันนิงเป็นนครสะอาดสวยงามที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้สีเขียวคุณภาพของอากาศและสิ่งแวดล้อมดีหลายดีเป็นอันดับแถวหน้าของประเทศจีนนันนิงเป็นเมืองที่มีความสวยงามแล้วก็โดยเฉพาะการมีพื้นที่สีเขียวแล้วก็เป็นเมืองซึ่งเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมมีมิวต์มิวมา到那时的，那苗宝文姐嘛，到那年的，别比到文言他的，得到的是的，时间是的，哎，到到宝宝文姐来教呢，也丢来教呢，听伊他的，苗都苗嘛，到到别种呢，应该也得拜山呢，苗路，苗路也嘛的。松龙山的啦，就都很得很色啦，啦啦啦，蛋，真的蛋，那里有一个景观，海边上蛋，就这样，它造成了一个生活新的，给城市南宁。I saw Nanning and I thought to myself that it has really lived up to the expectation of being a green city. 50% building, 50% trees. 骏马秋风塞北，杏花春雨江南，各种文化风格迥然不同，而又合融一处。方寸山水，得见南北风情，一园之中尽览神州。八尺江沿线，则阴暗驻地，保持了原有岸线的自然风貌。大堤在这里特意拐了一个弯，为的是保住一棵百年芒果树。树下地面的红色石板，则就地取材，用本色的红砂岩铺设而成。七座被废弃的矿井，经过生态修复。积水成潭，广种绿被，变成美丽的矿坑花园。共享、文化、生态、规划和建设遵守的宗旨，其实正是护佑我们日日相处的自然环境。南宁是一座南国绿城，满目青翠，绿叶婆娑，花开如潮。果实飘香，绿城的称谓可以说是名副其实。就连在三十多座城市立交、人行天桥上，也在花香里旋种三角梅、野牡丹，疏密有致，花团锦簇。行走在街头巷陌，芒果、木菠萝
、扁桃等随处可见，几朵花瓣飘落肩头，一颗水果倏然入怀，都是自然而然的事情。蓝天白云，繁星闪烁，清水绿岸，鱼翔浅底，风景昼夜轮转，美如幻境。我是一名瑜伽老师，现在居住在南宁，经常会来到纳考河这里。这里的美人蕉。胭脂色，水声潺潺。闭上眼睛，感受着混合着水汽扑面而来的清风，使人静心、定气、安静，而且祥和。谁也想不到，这个叫纳考河的湿地公园，几年前还是一条污水横流的纳乌河，静水梯田。是南宁的独创。天降雨水，地表径流，统一收集到挡墙之内，通过地表一层层吸纳、渗透、缓释，成为滋养花草的净水。每年一千三百多毫米的丰沛降水，纳考河成为一个生态完整的美丽湿地。一个人水和谐相处的城市生态海绵体，成为草绿水清、游人如织的网红地。纳考河治理模式已在南宁市外江内河治理中得到推广，并荣获2017年中国人居环境范例奖。环境就是民生。山水就是美丽，蓝天就是福祉。南宁被称为“百湖之城”，有南湖、相思湖、清秀湖、民歌湖等，百里秀美拥江，如一条青色的丝带，串起明珠般的盐水湖泊。成为绿城的一道独特风景。庞大的水系与山林、田地、草木一道，维护着城市的生态平衡。江畅、水清、暗绿、景美，百里秀美拥江，成为城市发展的绿轴线。从千年前的旅人治水。到今天的水质净化，从城市的水患到产业命脉，依水而生的南宁人，用自己的聪明智慧护持着家园的生存环境，保护城市的生命线。一九九一年出生的邓亚鹏，是专业的航拍师。从二零一四年开始，他花了五年时间，走遍了全国二十多个省区市，拍摄了大量的风景人文图片。最近，他迷上了邕江，花了整整两个月时间，走遍了邕江的上游下游，拍遍了南宁的山山水水。我们王航拍很多年了。大美边疆啊，烟花江南，大江南北去过很多地方，这个地方也是听本地一个朋友推荐的，以前和现在对比太不可思议了。我们现在也到处在收集拍摄这样的地方，能够让更多的人看到保护自然生态所带来的美好生活。半城绿树
半城楼。在南宁，有一座城中之山，那就是被称为“南宁绿肺”的清秀山。我生活在南宁，我们的孩子喝用江水长大的。我每天都来清秀山这里画画、做操，这里富养因子特别特别高。卢家是地道的南宁人，喜欢写写画画。清秀山的花草树木，都是他日常写生的对象。我孩子小的时候，我会经常背着他来清秀山画画、游玩。现在退休了，我还是喜欢教小朋友在这里画画，就像当年教我自己孩子一样。大宝、小宝，知道这是什么树吗？铁树。对，铁树开花啦。与恐龙同时代的苏铁，被誉为活化石。清秀山苏铁园的上万株苏铁，每年都会如期开花。卢家也会如约来画苏铁树，这个约定，不仅是对美的欣赏和留恋，也是对远在天边的亲人的牵挂。孩子因为工作去了美国，以前他想家了，就会给我打电话，他在电话那头哭。我也在这头掉泪。后来，我把清秀山的照片和以前带他画的清秀山图发去国外，孩子特别开心。他说：“看到那些画，就像在家乡，在我身边一样。”我也同样想他了，就来这里画画，也像他依在我身边一样。大自然的景象随着时间流转而变化，卢家的画作记录着这里的每一处花开，每一场叶落。一张张浸染了心血的画作，也承载着温暖的记忆，被寄到了不可见的远方。妈妈，罗浩，你看我在哪呀？我在清秀山的苏铁园，你看今年的苏铁开花，更漂亮了，更好看了。去年你起名字的那棵苏铁，今年开的迟了一些，没关系。过几天我画给你好吗？在卢家眼里，风筝飞得再高。始终离不了牵挂在地的丝线。卢家画作的每一根线条，都似牵引风筝的那条线，牵连着远方游子的乡愁。我会一直画下去，把这些留给孩子看，也给未来的孙子看。有我在，有清秀山在，家永远在这里，在南宁。荣虚下垂，落地生根，在长成顶天立地的树干。这棵在南宁寻常可见的百年古榕树。被称作“定海神针”，这是大自然的鬼斧神工，也是生命原力的一种象征。绿色是阳光和大地愈合的产物，意味着成长，昭示着希望。绿色，更是一种炽热的情怀。和虔诚的信仰，寄予了人们对未来的嘱托，对乡愁的守望。南宁人，正是这些绿色文明的践行者。
，他们重绿养绿，爱绿护绿，把绿色当成共同遵守的生活方式，与绿色相依相伴，不离不弃。也正是这些家园的守护者，把这种对未来的责任和担当，化成一种根植于心的自愿选择和自觉行动。水。与城市同在，人与自然共生。神奇的大自然和杰出的人工智慧，打造了美丽的南国绿城，创造了城水共生、人水和谐的绿色文化，使绿色成为南宁的一张亮丽名片。归根结底，人是自然的一部分。来自自然，复归自然，这是自然的铁律，也是自然的恩惠。绿水青山，是我们从祖辈继承而来的生态遗产，也必将完整的交付给明天的下一代人。才有了你美丽的容颜，历经了多少沧桑，才有了你今天的容。